还没有证据，不能确定就是我们连的战士干的。驻地附近的老乡都有可能溜进营地。什么？让他指认？他只看了一眼，当时里面暗，外面黑，不可能看得清楚。万一指认错了？就是冤案！什么？这事连政委和市长都知道了？全部人员？那我的作业进度？报告，连长，怎么了这是？停工，把你的人全部集合起来，带回连工。听说了吗？支部里头的保科长都亲自来了，市长和政委都知道这件事儿了。你说这事儿怎么传的那么快呀？都怪连部那文书多嘴。把这事儿啊告诉他在师部的老乡，这种事传的最快。其实要是别人，他们也不会这么兴师动众的。小莫大夫是首长的儿媳妇儿，估计师部里那些什么科长啊、参谋啊、干事啊，肯定都特别紧张。这下可给穆连长的老虎连给毁了。可是小莫大夫一口一个大白脸的。我看这连部里边，没一个脸白的呀，可不嘛！你说这当兵的不个个都是小黑脸？这场复兴闹的，脸又小了一圈，这哪来的大白脸？回去去结婚吧。裙子改过了吧？啊，改了。怪不得那么短。你白大褂里没穿衬衣吧？对啊，我热啊。我们在医院的时候，不是好多医生护士都是光着身子穿白大褂的吗？可是这里不是医院。你什么意思啊？那我就把话直说了吧。你长得漂亮不是你的错，但你用不着拿着你的漂亮去勾引别人。我
勾引谁了？除了炊事班的公狗你不勾引，是个人你都勾引。关你屁事儿！有我在，你别想诬陷他。我我看看，你们大夫怎么了？这是，怎么跟变了个人似的？走，我先送你去卫生室。没事，不用，我自己去就行。这又能说明什么问题？嗯，炊事班的人在浴室后面堆了很多东西，经常也会去取个箩筐、绳子之类的。线索，有线索总比没线索强吧？有必要这么兴师动众？不就是首长的儿媳妇吗？还是没过门的。穆连长，你怎么能这么说话呢？人家小莫大夫大学刚毕业，还在实习期就主动要求下部队，人家吃苦耐劳图什么？就图被欺负？你这个连长是怎么看？瞧瞧你那些手下的兵，都是什么素质，什么道德水准？我告诉你，这不光是你一个连的事，张杨出去，全团，乃至全师，都要为你们背黑锅。受伤了？没事吗？我不知道你来了。走吧。去哪儿？师部保卫科科长亲自来了，要你去指认嫌疑人呢。我们每一个人必须写一份材料，说明昨天晚上十点十分到十点半之间，你们在干什么，都跟谁在一起，听到了没有？对。现场遗留下来的脚印。是三十八码胶鞋留下的，大概是去年发的，鞋底有些磨损。你们中间谁穿三十八码鞋呀、啊？报告，我。你穿三十八码鞋？是。现在解散。中午之前。把你们鞋的材料交给各班班长。好，解散。工作，走。工作，走。
么回事？报告，我不会写材料。那这样，你先回班里，待会儿王文书去找你，写个口录。啥叫口录？就是你说他写，明白了吗？是。你都看见了。昨天晚上熄灯以后，从阴房里出来的，就是刚才这些。认出来了。啊，如果能认出来呢，这样最好，也省得我们挨个去谈话。对。哪一个？我确实没有看得那么清楚，所以我没有办法明确指认。算了，反正我也要走了。我知道穆连长这个连，条件最艰苦，任务最重，战士们都不容易。生着病还要干那么重的活我昨天，我昨天就是被吓坏了，所以没什么大不了的，就不给你们添麻烦了。哎，这可不是小事儿啊，怎么能算了呢？他丢了全师官兵的脸，让所有的官兵给他背黑锅，你算了，我这个保卫科长还不能答应呢？虫子，不声张出去，不就不丢人了吗？这可不行啊！这调查这种事情，那是我们的职责。只要不调查下去，那我们可失职了。再说，这一个医疗小组下来，就闹出这样的丑事，这以后医疗小组还敢下来吗？等你回到总部医院，这领导问起来，你要怎么说？还有，你也会去你未来的老公公家。这首长和他家人，万一问起来，你又怎么说？这其实有个混蛋，这保卫科就稀里糊涂的饶了他。这其实就这么个道德水平啊！这又不是什么好事儿，我不会跟首长说的。小莫同志。既然事情已经出了，你就有责任帮我们把这件事查个水落石出啊！对不起，我今天一定要到团购，然后从那里去省矿研所。为什么非要今天走呢？我有非常重要的事情，穆连长知道的，对吧？对，是。那这件事也不可能就这么不了了之啊！我撤诉了，能了了吗？你，团部已经派车来接我了，我的东西还没有收拾完，我先走了。哎，哎呀！王大夫，我们回来了。好，辛苦。去送送他吧，王大夫，我们能去送一下小莫大夫吗？去吧，我把这一份病历写完，我也过去。嗯
加了点葡萄糖，就算我稍微的加工祭祀一下。我要个。啊？谁？我要了茉莉。为什么呀？我，我也不想动粗。我把我自己也吓了一跳，我都不相信那是我做的。我也不信，可我也不知道为什么。我的耳边就总听见他在喊：“大白脸，大白脸，大白脸！”我不想让他这么嚷嚷。要不是昨天晚上我看见你从屋子里出来，你觉得你能说清楚吗？你想哪儿去了？小莫他根本就不是这个意思嘛。真要是查到你头上，你解释不清楚。人家都知道我们俩的关系已经确定两三年了，我就是被你解释，那不就是包庇你吗？你去找他这么一闹，那不是让事情越来越糟了吗？我自己做不了我自己的主，好像有个人跟我说要我去咬他，但不是我咬的，我没有咬他，我我没咬他。哎呦天哪！你完全把我给弄糊涂了，我比你更糊涂。你们都说，听见我跟别人说话。我自己真的没有跟任何人说话呀。你说，你要跟我结婚，是不是？不错，啊，自己主动承认自己是三十八毛的鞋，你知道吗？全连百十号人，就你一个人穿三十八码鞋。嗯，不知道。一个男娃，长了一个女娃的脚。我小时候家里穷，我老妈不给我穿鞋，就让我跟我姐穿一双鞋。所以我脚就长不大了。你少给我胡说！你把我省事了，省大事了。知道你帮我省什么事了吗？全连百十号人，就你一个人穿三十八码，从百十号人缩减到你一个人身上，你不是帮我省事了吗？干脆，你帮我再省点，都主动交代了吧？交代什么？交代你那些丑事啊！你干什么丑事了？你这个三十八码的小鸭子，是怎么跑到浴室后面转了几圈，又登上楼盘，爬到窗户上去的？他自己跑去的？你说不是你干的，是谁干的？说这个。我说哪个呀？你们就是说，我听茉莉大夫唱歌的事情。那天晚上他们好几个人一块唱，离远了听，茉莉大夫的声音就听不清楚，所以我就跑到。所以你就昨天晚上登上楼房，爬到窗户上去偷看，是吗？昨晚我可没去那。你还犟啊？你以为这是在你们村呢？偷看大姑娘小媳妇下水沟洗澡，抓住你是大姑。你说什么？你作为领导怎么能这么说话？还给我喝
谁洗澡我也不看全部的车可能快到了，我在等车。不指认，鲍威克也不会放过他。这么审讯着。学院的结果一出来，我就寄给你。如果你有机会到省城来出差，就到总部机关来找我，我请你吃饭。像我们这种基层干部，一辈子也没几次到总部机关出差的机会。不出差来玩也行。大夫，叫我茉莉就行。穆建峰当然听出了茉莉话中对两个人关系的不舍，但他知道他们两个人的世界距离有多远。是到了该结束的时候了，穆建峰可能再也没有机会叫出茉莉这个名字了。今天怎么不让进去吃啊？休息，再见。我也是这么。别吃，出大事了！董向前在里边关着呢。啊，不可能吧？小董是咱们这最老实的。这个事儿，不可能，不可能。修这个金池书房。你看，咱们也去那个谁，我得先。也不说是吧？我告诉你
，你这种抗拒的态度是没有用的。我们有的是时间，可你的时间不多了。到明天早上九点，你好好思考一下，是坦白还是继续抗拒？你自己想一想。如果这样继续抗拒下去，我就把你移交给师部。我两个姑姑都有这种病，他们都没救。你有什么病？我不在乎。你不在乎，我在乎。我们将来的孩子会在乎。孩子怎么了？我作为我父亲的孩子，我就在乎。他的家族有这种病，假如事先他跟我商量，我肯定不愿意被他们生出来。谁愿意生出来，就得叫精神病。我们能跟我们将来的孩子商量，问他们愿不愿意做我们的孩子吗？任何人结婚，都无法保证他们的孩子出生的时候，百分之百的健全。知道，这几年你等我等得很辛苦，很多时候我都想把实话赶紧告诉你，可是话到嗓子眼儿，我都张不开嘴。我有的时候也会心存侥幸，我在想，我也许不会那么倒霉，也许我父亲家的血液到我这儿。拐了个弯就绕过去了，直到今天，我才知道遗传基因有多么顽强。今天，你是说你咬茉莉的时候？先是一个人跟我说话，跟我吵架，然后一群人。乱七八糟的，我。你是说幻听？当你身体不好的时候，或者精神太紧张的时候，是会产生幻听的。我两个姑姑都是二十五岁发病的。今年你也二十五岁，所以你对这个岁数就特别敏感，是吧？我父亲为了照顾他们两个姐姐，一辈子受苦受累。展玉，我不想你为我一辈子受苦受累。你别再等我了，你是你们家唯一的男孩，我不能断了你们家的好运。跟你结婚的时候。我是谁呀、啊？我是一个疯子，我是一个疯女人，我是一个混在社会当中正常为重的一个疯女人。不许你自暴自弃！我不自暴自弃又能怎样？能尽早的自暴自弃，说明我还是个明智的疯子。你知道吗？我今天一直在克制我自己。我如果不克制我自己，茉莉不仅仅是被我咬了一口，很有可能就被我把它撕了。一个茉莉就引出这么多事儿来，你应该感谢他。要不是他，我不会这么快告诉你。疯子，把一辈子都糟蹋在疯子身上。住嘴！我不许你这么说，你自己听见没有？婷，跟你分开本来就很难，怎么坚持？不
是要我更难的跟你分开吗？七十多铁了，人呢？连长，又有三个人病了，有一些去蹲茅房去了。还有一些去给董向前求情去了跟我们说，不让任何人进去。我他妈是任何人吗？科潘本来就没事就活人了，还在这糟蹋我的劳动力，滚！连长。饭吃了，吃不下。我问你，你干了那混账事没有？我没干那事。那你干嘛要罚自己一顿饭？去了。开了三十迈，你晕车啊？啊。走啊！谁他奶奶让你锁门的？对不住，连长，保卫科长跟我们说。不让我们放走任何流氓嫌疑犯。作业面已经瘫痪了，现在只剩一个风钻在转。我不管他是什么嫌疑人，他现在就是我的风钻手。把门给我开开！报告连长，我们没有钥匙，要不我们自己跟他说去。吃里扒外的东西！王姐，你敢不敢跟我爬过去？敢不敢就这么高？我腿伤了。这，踩着我腿，快踩这上，来。我腿疼，爬不了。我扶你一把呀。连长，我上回没跟你说实话，我这腿被砸折了，我是从团部医院投保回来的。
，不向前，向出来的。你瞎呀？这不明摆着的吗？是蔡连长命令他出来的。他是我们拘留的犯罪嫌疑人，他是我的封枪手，放走了嫌疑人，你负得了责吗？我负责了你，你不能走。撒野是吧？我告诉你，现在我还非带他走不可了。穆连长，请你冷静点。我冷静得很。就算你要把人带走，也得等我们向团务先汇报。对。行，你们汇报去。我今天就非带他走不可。你们要是不放心的话，去隧道盯着瞧。晚上辛苦了，盯着他。不知不觉就一起呼吸。